Hello friends, in this video we will see the theory of orthography projection. So let's understand ki what is orthographic projection. First, let's understand what is this. Why do we use it? Why we are using the orthographic projection? What advantage is to use it? So let's see orthographic projection. See, generally when you will see the object in daily routine, our projections are not parallel to each other. You can see here. This is our eye view. So our projections are not parallel. Right? And we see the objects like this. A three-dimensional object. So this is the pictorial view of the cylinder. Or you can say type of pictorial view that is isometric. This is a road. This is also a type of pictorial view that is generally perspective. So what is looking at us here? Let's see. Let's suppose this is a road. So when you are going on the road, so closer to you, this will be very wide. And at some distance, you will see it is a narrow. Generally, when you are going on highway, so you will see something like this narrow. Right? But the problem is that this is not a true shape. In fact, these edges, these sides of the road are parallel. This is something like this. राइट right? अगर आप सिलेंडर को देखो इफ यू सी दिलेंडर इन फैक्ट दिस इज अ सर्कल बट ऑन दिस टू डी प्लेन इट लुक्स लाइक अलिप्टिकल शेप ऑन दिस टू डी प्लेन ये इलिप्टिकल शेप बना हुआ है बट इन फैक्ट क्या है ये सर्कल है तो इन इंजीनियरिंग ड्राॅइंग वी आर कंसर्न अबाउट दी ट्रू शेप एंड ट्रू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे आप इसको देखो तो इफ यू सी दी टॉप व्यू इट्स एग्जैक्टली अ सर्कल बट यू सी सम ऑफ द एरिया सम ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस बॉटम पार्ट ऑल्सो तो रीजन क्या है इसका द रीजन रीजन इज प्रोजेक्शन आर नॉट पैरल टू इच अदर तो इन इंजीनियरिंग ड्राॅइंग वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द ट्रू शेप एंड ट्रू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये चाहिए हमें ट्रू शेप एंड ट्रू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट तो ट्रू शेप एंड ट्रू साइज के लिए फॉर दी पर्पज ऑफ ट्रू शेप एंड ट्रू साइज वी हैव टू कीप दी प्रोजेक्शन पैरल टू इच अदर राइट इफ लेट सपोज दिस इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन वी पी लेट्स दिस इज एच पी तो प्रोजेक्शन शुड बी पैरल टू इच अदर राइट फॉर टॉप यू द प्रोजेक्शन आर अगेन पैरल टू इच अदर so when the projections are parallel to each other when the projections are parallel to each other and perpendicular to the plane of projection when the projections are parallel to each other right aap ye jo projections hain ye kya honge parallel honi chahiye agar aapas mein parallel hain parallel to each other and perpendicular to the plane of projection then it is called as orthography projection so what is the objective of this using of this orthographic projection is to get the true shape and true size of the object only. आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कि generally let's suppose it is placed like this on table. तो you will see elliptical shape. If you see the top view here, you will see inner surface also. This bottom surface, bottom edge also. You will see and any object you can take. If you want to see its true shape and true size, you have to see it exactly from top, exactly from this direction, maybe side or bottom, whatever it is. Let's suppose if this is top, this will be bottom. This is front, so this is a rear view. This is right side, so this is left side. Right? So six principal directions are there from which you can see the object. So we can draw the orthographic projection in first angle or either in third angle, either in first angle or in third angle. As per discussion in previous lecture of projection of point and projection of line, what we have seen, that we have these four quadrants, right, to draw the orthographic projection. 
अब इसमें क्या है कि ये वीपी है वर्टिकल प्लेन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट बिहाइंड वीपी दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट तो एज पर डिस्कशन इन अवर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वी हैव सीन कि आफ्टर द रोटेशन ऑफ द प्लेन आफ्टर द रोटेशन ऑफ द एच पी द सेकेंड द सेकेंड एंगल सेकेंड एंड फोर्थ क्वार इट गेट्स ओवरलैप यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है इसे तो दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ वी आर यूजिंग ऑनली फर्स्ट क्वार एंड थर्ड क्वार राइट तो वेन द ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट क्वार This is called as first angle of projection. When the object is in third quadrant, then it is called as third angle of projection. Right? Second thing, that if the object is in third quadrant, how we can see the object from here? So you are the observer. Here is the plane, and here is the object in third quadrant. So it is assumed that the third angle projection, when the object is in third quadrant, the planes are transparent. this part will be transparent and from the top view also this plane will be transparent for third quadrant this is third quadrant means third angle of projection in first angle of projection when the object is here the plane is non transparent let's place one object here let's say this is the object so you are the dekho teen components hote hain for the projection द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज ऑब्जर्वर तो यू आर दी ऑब्जर्वर राइट सेकेंड इज ऑब्जेक्ट थर्ड इज प्लेन देन फॉर टॉप यू ऑब्जर्वर टॉप यू ऑफ द ऑब्जेक्ट देन प्लेन तो दिस इज द सीक्वेंस वील सी हियर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैं इनके रिजल्ट आपको बता देता हूँ क्या होते हैं बेसिकली इन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रंट टॉप सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रंट ओवरलैप विद टॉप दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टॉप फ्रंट फोर्थ क्वार फ्रंट एंड टॉप बोथ ओवरलैप तो दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ वी आर यूजिंग ऑन दी फर्स्ट एंड थर्ड ये यूज करते हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इज ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट क्वार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इज ऑब्जेक्ट इज इन थर्ड क्वार इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द फर्स्ट पार्ट इज ऑब्जर्वर देन ऑब्जेक्ट देन प्लेन ये याद रखना आपने यू कैन सी फॉर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो यू आर द ऑब्जर्वर फॉर फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट देन दिस इज प्लेन थर्ड वन इज प्लेन नॉट ऑफ यू ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट देन प्लेन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर प्लेन एंड ऑब्जेक्ट इज देयर तो इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इज ऑब्जेक्ट इज इन थर्ड पॉर्टेंट हियर तो इट इज नॉट विजिबल टू यू नो बिकॉज इट इज नॉन ट्रांसपेरेंट तो वी हैव टू अज्यूम दिस इज ट्रांसपेरेंट दिस वन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वर देन प्लेन दिस इज द प्लेन एंड देन ऑब्जेक्ट इज देयर राइट ऑब्जर्वर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन देन ऑब्जेक्ट फॉर टॉप यू ऑल्सो सेम सीक्वेंस ऑब्जर्वर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन देन ऑब्जेक्ट तो ये ट्रांसपेरेंट है अभी थर्ड क्वार के लिए तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन एंड इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन प्लेन आर ट्रांसपेरेंट now fourth one this is the sequence of view sequence of view this is very important because finally you have to do the practice in for the orthographic projection to aapko ye sequence clear hona chahiye ki front top side view kahan pe banta hai to ye main aapko clear kar deta hu let's clear this so let's say this is first quadrant this is vertical plane for front view and this is horizontal plane for top view Now this is top view. So this is the object, right? So you are the observer. 
you have seen the front view you have projected the front view on vp right this is vp now same sequence observer you are the observer top view of the object then plane right now i want to draw the left side view of the object left side view right i want to draw the left side view of the object this is front this is top we'll see it once more this is front observer object plane front observer object plane top view now here is the observer for left side view the observer this is the left side view of the object so obviously here should be the plane that is third plane this third plane is called as pp profile plane this third plane is profile plane isme confuse nahi hona aapne bada simple hai bas ye dekh lo for front view you are the observer you are the observer this is the front view of the object on vp observer front view vp for top view observer object plane for top view ab main dekh raha left side view left side view to here i can see left side view observer object to plane kahan pe hoga yahan pe right let me write here lhs left hand side to let's open this box तो टू ओपन दिस वो आप ऐसे ओपन कर सकते हैं देर इज नो नीड टू रोटेट द फ्रंट व्यू बिकॉज फ्रंट व्यू इज क्लियरली विजिबल टू यू दिस वन दिस इज दिस इज दफ व्यू फॉर द फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू इज फिक्सड द नेम इज टॉप व्यू बट इट इज एट बॉटम ऑफ फ्रंट द नेम इज लेफ्ट व्यू बट इज इट इज ऑन राइट ऑफ फ्रंट फ्रंट व्यू टॉप व्यू लेफ्ट साइड व्यू तो राइट साइड व्यू विल बी ऑन लेफ्ट साइड सिमिलरली तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है नाउ विल सी दर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वी कैन सी फर्स्ट यू कैन सी दिस इज फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड एंड थर्ड दिस इज थर्ड क्वार्टर ना थर्ड क्वार्टर तो हियर इज द ऑब्जेक्ट तो थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट प्लेन हियर यू विल सी फ्रंट व्यू तो हियर इट इज जस्ट लाइक अ कैमरा लेंस यू आर द ऑब्जर्वर दिस इज द ट्रांसपेरेंट प्लेन जस्ट लाइक अ कैमरा लेंस एंड देन ऑब्जेक्ट इज देयर थर्ड कॉम्पोनेंट इज ऑब्जेक्ट तो ऑब्जर्वर ट्रांसपेरेंट प्लेन देन ऑब्जेक्ट तो हियर फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर टॉप व्यू object now we want to see the left side view so left side view will be visible from left side this direction from here we'll see the left side view let's see the third uh, this one is the third plane profile plane so uh, this was your first quadrant this is first quadrant this was second quadrant and this was this is the third quadrant here right like here we are seeing you can see it again this is your third quadrant right this is your third quadrant object is here right object is here so this is the front view top view is here from top view and we'll see the left side view so for left side view observer is here here is the observer then transparent plane this one that's here is the plane and then object is there right so here we have projected all the three views front top and here side view so sometimes we are getting confused ki why the plane is on left side because it's a transparent that's why it is on left side the observer is on left side here is the observer right you can see here 
observer then ob plane then object is there to so observer then this plane and then object is there so let's open this now so which plane we have to rotate now obviously we'll fix the vp because vp is clearly visible to us so now this is the top view and this is the left side view so the top view is at top of front the left view is at left of the front so right view will be at right of the front so this is the sequence of views for third angle of projection front top view is at top of front left view is at left of front right view is at right of front so this is the difference of the like sequence of views one more thing last point the identifying graphical symbol of first angle of projection to so it is made of uh, made from the frustum of cone like let's suppose this is the object this of frustum of cone basically jaise aapka t cup hota hai waise like two diameters are there smaller diameter and larger diameter right so if you will see it from the left side you will see two circles you will see two circles this smaller and larger and from the front view it will be just like a trapezium to so, symbol kya hai this is the identifying graphical symbol of first angle of projection this is front view and this is left side view from the left side from left side you will see two circles so this is front and this is left side view so this is the symbol of first angle of projection so can you convert this in third angle of projection in third angle of projection front view will remain same the left side view will be on left side so this is the symbol of third angle of projection the left side view is on left of front left side view is at left of front this is the symbol of third angle of projection now we'll do the practice of the orthographic projection in next video If you have any doubt or any question you can post your comments and please subscribe to the channel thank you so much